Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur ce stream tout pourri. On est reparti, ouais. On est reparti, ouais. On un petit détour sur Stealth Bastardia, on va faire du Darkest Dungeon ce soir. On va continuer notre petite troupe de bras cassés. Oui, le jeu va répondre. J'y crois. J'y crois mort. Voilà, merci. Une petite équipe qui commence à avoir de la gueule. On a euh, plus que quelques persos, finalement. Niveau 3 et niveau 2. Euh, Reloir, mon cher Natomadi. Reloir. Comment vas-tu Ah, voilà. Bonne ambiance. C'est vrai qu'il faudrait qu'on vire encore quelques quirks négatifs à 2-3 de, de nos personnages. Ah, ne t'inquiète pas, Nato dit, je suis sûr que d'autres personnes vont arriver. J'y crois tellement. Euh, oui. Alors du coup, qu'est-ce qu'on qu qu va faire Qu'est-ce qu'on fait Allô Voilà. Donc on va faire la, coute, la quête courte dans le weld. On va se choper une petite équipe pas dégueulasse. Euh, qui est-ce qu'on va aligner Qui est-ce qu'on va mettre on, on, bah, Je pense qu'on va mettre Kirwin Toussé, hein, même si elle est euh, tacticienne des ruines. Euh, faut qu'elle prenne des niveaux. Quoi que Kylie Minode Quoi que Kylie Minode Quoi que Kylie Minode Well, the tactician. Ouais, mais en fait, ça roule. Hein. Merci, merci beaucoup. Ça roule. Allez, ce sera Kylie Minode qui fera le, le, le sort de soin. Euh, le petit David Bouilly, on va peut-être attendre des ruines. Hein On va peut-être attendre des ruines. Ça me paraît mieux. Qui est-ce qu'on va mettre Qui est-ce qu'on va mettre Alors, en, en sachant que si on met Brossa Chiotte ou Patrick Truel, euh, ils prennent des niveaux. Donc il faut euh, la jouer fine. On a effectivement un paquet de persos qui vont prendre un niveau. On pourrait mettre sur Yo Bros. Après tout. <coughs> allez, allez, well the tactician. On va mettre sur Yo Bros en, en, en ligne. En première ligne, peut-être une petite Miley Cyrose. <coughs> Easy no good. Easy no good. Allez, on va la faire comme ça. On va la faire comme ça. Du coup, on va essayer de peut-être de virer quelques petits trucs. Est-ce qu'on pourrait euh, virer Sir Like Sucks Euh, on va virer obsédé par le paranormal. Pin de phoque. Ah, quoi que. Charlize, Charlize, Charlize. Soignons Charlize. Pff, ça, 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 on s'en fiche un peu. Elle n'a pas d'attaque de près. Allez, voilà. C'est magnifique. Qu'est-ce que nous propose la petite marchande de Manawi On avait regardé, il y avait des trucs bien, mais finalement on s'était dit qu'on allait voir ailleurs. Sous qu'il nous manque plus que 6 euh, écussons. Et on pourra upgrader au maximum sa boutique. Allez, l'équipe de choc. On est parti. Bon, c'est une quête courte, donc ça devrait... Pas poser trop de soucis. Voilà, c'est magnifique. Ah, les petits donjons, les petites ambiances. Well, de rempli de cochons. Allons-y. Nous faut donc explorer 90% des salles. Il n'y a pas si dégueu que ça. Même si direct, c'est coupelle. Dans ta face. Ouais, 
pas de, pas de combat, mais pas de scout. Si on l'a au, au, au tour suivant, si on a la salle suivante, ça me va. Ça me va. Une petite torche, c'est parfait. Avec cette équipe de choc qui va bien évidemment rouler sur tous les ennemis, on l'espère. Premier test. Surpris, oui, allons-y. Oui, oui, allons-y. En plus, donc, Sorio Bros qui passe derrière. On se bat, on va la retenter. On se bat, on la retente. Et en plus, on a le droit au scout. <rire> si ça, c'est pas l'arnaque du siècle. Je sais pas ce que c'est. Voilà, on, on va la refaire euh, tranquille, détendu. Et cette fois, on les surprend. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est beau. C'est ça, l'esprit qu'on veut. Euh, du coup, on pourrait essayer de se farcir la cultiste. Là-bas, tout au fond. De cette manière, ça me paraît euh, très bon esprit. Et pourquoi pas tenter de stun. Bon, Blight Resist, euh, mais... Ah, magnifique. Ah, on va commencer, on va commencer à couper dans le lard, on va commencer à couper dans le gras. À faire du dégât. Ah presque, 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 et euh, bah oui, bah oui, voilà, magnifique, ça c'est beau, ça c'est beau, on va affaiblir la cible pour qu'elle soit un petit peu moins euh, récalcitrante, et le petit Sorio Bros va se, va se buffer, tiens, et euh, ça enlever un peu de stress, ça me paraît euh, judicieux. Et maintenant, il n'y a plus qu'à casser ta gueule à l'ennemi. À un grand coup de lame. Et le critique Le critique est easy no good. Ah, qui fait plaisir. Qui fait plaisir à, à tout le monde. On chope, on ouvre le coffre. Des torches. Qu'est-ce que c'est ça Highwaymen only. Alors certes, il peut infliger du stun du Blight plus facilement, mais il résiste moins bien au Blight et au stun si on lui équipe euh, euh, le dit Trinket. Alors, combat sur la route. Non sans prendre une torche avant. On va utiliser sans plus tarder des petites araignées de merde. Qu'on surprend, alors ça, attention, ça peut faire mal. Ça, attention, ça peut faire mal. Paf Je sais pas pourquoi j'ai pas attaqué. Je sais pas pourquoi je l'ai pas attaqué. Euh... Ouais. Heavy Boots, plus 15% de move resist, plus suite en protection, moins en speed, moins 8 en dodge. Moi, dès qu'il y a du dodge en moins, je suis pas super fan. Pas de combat dans cette salle, on va aller... Euh... <rire> ah, tant mieux, Nato, tant mieux, merci. On va aller... Euh... Dans ce sens, on va se taper le casse-dal, d'abord. C'est important de manger. 5 fruits et légumes par jour, évidemment. Euh, sinon, on commence à devenir fou. Petit retour en arrière, petit combat sur le sur la route. Parce que pourquoi pas Parce que pourquoi pas Et deux petites araignées, allez, on les surprend. Ah non, dommage. Dommage, dommage. Enfin, en même temps, bon, pour ce que ça change. Ah, oh, il va même, il va, regardez. On, a, on, on est tellement détendu du slip. Euh, qui va se soigner Le petit sourire brosse. Et que Corinne Toussé fait un petit critique histoire de montrer qui est le patron. 12 écussons d'un coup, ça c'est bon esprit. C'est exactement ce qu'il nous faut. Et on va continuer, on va se taper deux combats, un juste à la sortie. Euh, un holy human. Oui. Ah 
Alors le choix, évidemment, ouais, non, mais on va casser ta gueule, évidemment. Casser ta gueule. Casser ta gueule. Petit stun Si elle met le stun... Ah, on est copains. Ah, on est copains. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à lui tartifion. Il n'y a plus qu'à le tartifion. Oui, bah les critiques pleuvent de partout. Qu'est-ce que vous voulez que je le dise Non, mais c'est une équipe de winners. C'est clairement une équipe de winners. Il reste plus qu'à finir le taf. Ah, ils sont en forme. Ils ont bouffé du lion. Ils ont clairement bouffé du lion. Et on retrouve encore un petit charme. Alors, euh, au premier tour, plus 8 en speed, plus 5 en critique. 5% de critique, certes, mais après, moins 5% en speed. C'est un petit peu la baise. Entre nous. C'est un petit peu la baiserie. Hop, petite torche juste avant le combat, parce que oui, on va se retaper un combat. On n'aura plus que deux ça, on va espérer le petit scout, ça serait pas mal. Qu'est-ce qu'il y a comme araignée Qu'est-ce qu'il y a comme araignée Ah, c'est dommage, c'est dommage. Elle l'aurait tué, on aurait été copains. Oh, et on n'a même pas besoin de se soigner le stress. Euh, les critiques font le travail. Non mais regardez-moi ça, regardez-moi ça, les critiques ils peuvent... Heureusement que Mizu est pas là, il pleurerait des larmes de sang euh, en voyant ça. Heureusement pour lui, il n'est pas parmi nous. Pas de scout. C'est fort dommage. Allez, le, un sac vide. Est-ce qu'on explore la tombe ah ouais ouais ouais, je le sentais, je le sentais l'arnaque, je le sentais venir. Même si ça nous a rien coûté. Pas de combat, dernière salle, qu'est-ce qu'on va se taper Un combat avant, deux objets. Allez, je sens, je sens la, ouais ouais, je la sentais la connerie. Je la sentais venir. Et du coup, euh... Miley Cyrus qui devient phobique des bêtes. C'est pas super extraordinaire étant donné qu'on a pas mal de bêtes justement dans ce donjon. C'est pas grave, on va faire avec. Et on tombe sur des bêtes justement. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ah ouais, ouais. Euh, C'est dommage, on ne, on ne peut pas les tuer avec une seule attaque par contre avec ça. Avec une double attaque, pardon, avec une attaque, par contre, pardon, par contre, oui, bon. Petit one-shot de Corinne. Et Sorio Bros, qui va faire tout sauf dans la dentelle. Et on va finir la quête. Voilà, tranquille, détendu dans son slip. Il y aura juste Corinne qui a 4 points de stress. Moi je dis c'est legit. Et surtout les crests qui nous intéressent, on va pouvoir upgrader le wagon de la gitane. Euh, wagon 3 places, euh, climatisation, 12 chevaux, euh, un bon truc. Vraiment un bon truc. Euh, alors par contre le soft, c'est bien de la merde, le Fear of Eldritch aussi. Et je crois qu'on sait déjà qu'il va aller faire un petit tour au sanitarium. Histoire d'être clean. Le pauvre caretaker. Je pense que ses travaux de longue ici ont affecté. Histoire d'être clean. Ah, petite mission courte en champion. Petite mission courte en champion. Je dis c'est tentant. Allez, le Sanitarium, on a dit Sorio Bros. Miley qui va l'accompagner. Miley qui aura plusieurs trucs à se faire enlever d'ailleurs. Easy no good. Le Fear of Eldritch. Voilà. C'est propre. C'est propre, c'est magnifique. Qu'est-ce que cette euh, charmante gitane va nous offrir On va l'upgrader donc une bonne fois pour toutes. On aura bien maintenant 12 trinkets proposés à chaque fois qu'on viendra la visiter.
Un trinket ancestral pour l'épreuve. Plus 20% au max HP, plus 15% de dommage et plus, 20, plus 2 de speed. 20% de résistance stress au, de résiste au stress en moins et 16% de résiste de soins du stress en moins. Très très bon euh, passif. Très très bon, euh, comment dire Mon passif positif, le résistance au stress est moindre. Est-ce que j'ai beaucoup de niveau 5 J'en ai 5 justement. De quoi me faire une petite équipe Pour les missions courtes, ça me paraît être plus que recommandé. On pourrait peut-être éventuellement arriver à faire évoluer quelques persos de niveau 6. Ça serait très bon esprit tout ça. Plus ça en speed, plus moins 2 en précision. Petit trinket pour Bounisateur très intéressant, c'est ça serait plus euh, appliquer un Bounty Hunter de, de soutien puisque la, les attaques de mêlée en quoi que même voyons voir mais euh, dans les attaques de, de mêlée parce que regardez on a on, finalement on a quatre attaques à distance ce qui fait qu'un si Bounty Hunter de loin, c'est complètement viable. C'est complètement viable. M même s'il perd en dégâts. Pour 3750 piécettes. Je pense que niveau 6 c'est le dernier, oui, puisque il, il s'agit de. Si je vais euh, ressort ma petite feuille de. Euh, de but, il s'agit des roster goals, des buts d'équipe où il faut euh, amener chaque, chaque euh, type de personnage, chaque euh, classe au niveau 6 donc je suppose que c'est le niveau maximum du moins pour l'instant peut-être qu'ils ont prévu euh, de mettre de la disposition plus tard des niveaux supérieurs mais ça je n'en sais pas plus donc oui bon donc on va y aller, alors pour le weld, qui va-t-on aligner Peut-être un petit Dark Rep. Petit Dark Rep avec son petit Weld Adventure. Ça me paraît très bon esprit. Est-ce que ta mère... Euh... Oui, ta mère aussi, oui. Ta mère aussi. Et euh... ça va peut-être... Finalement être... Euh... Pin de phoque qui va rester sur le carreau. Et euh, c'est parti mon kiki. Alors si je ne dis pas de bêtises, c'est une quête où il faut euh, compléter 100% des euh, batailles dans les salles. Donc on va prendre 12 portions, 3 pelles. Et on est parti, on va tout défoncer. Petite équipe euh, de niveau 5. Alors par contre les quêtes sans champion, on en a fait 2-3. On a vu que c'était un petit peu moins les bonnes ambiances. On va essayer euh, d'être euh, fin joueur. Bon ben au moins, au moins, il n'y a pas d'embrouille sur le layout du niveau. On va se taper toutes les salles, du moins, jusqu'à ce qu'on jusqu qu ait fait l'intégralité des combats. Et direct, direct. Alors là, évidemment, la technique de fourbe, retraite. On y retourne. Voilà, là c'est là c'est déjà plus propre. Là c'est déjà plus propre, alors... Euh... Ah non, on va marquer la cible, on va la jouer comme ça. On va se concentrer sur le gros. Et avec ses 120% de résist au stun, va pas être très sympathique à combattre, mais... On va faire avec... Et lui, euh, c'est Charlie qui va s'en occuper, qui va un petit peu l'affaiblir de loin. Ta mère qui va envoyer. Ta mère qui va envoyer. Slime, évite non. 
Ah, ça fait mal. Ça fait un petit peu mal, mais et en plus, elle est stun. Bon. Elle est stun peut-être, mais Sir Likes Axe lui ne l'est pas. Et euh, sa hache est affûtée, son œil est perçant. Et euh, ça chie. Ça chie dans la colle. Et Dark Crab qui s'occupe du petit dernier. Ah vous voyez, hein, déjà de suite, on sent que les combats sont moins amicaux. On sent qu'on nous en veut un petit peu plus. Ouais, intéressant du fric. Du fric des écussons. Allez, trois combats à suivre. Trois combats à suivre, dont deux dans des salles, ce qui est très bien puisque c'est ça qui nous intéresse. Les combats sur la route, c'est beaucoup moins notre trip en fait. Sauf évidemment quand on surprend l'ennemi. Et là, la fête est plus folle. Donc on va y aller, on va marquer le gros. On va pas se gêner, on va essayer de stun le cultiste. Parfait. Ah, par contre, là, s'il si évite, on va être moins copain. Le bleed, euh, bonne résistance au bleed tout de même. Je préfère le petit Adrenaline Rush, histoire d'avoir un... Un perso qui fait euh, qui envoie du pâté. Qui soigne groupe. Histoire de soigner nos deux valeureux guerriers de devant. Évidemment. Évidemment. Le stun qui s'enlève, mais ça c'est pas bien grave. Et ta mère. Par contre, si on pouvait arriver... À le re-stun derrière, ça serait magnifique. Ah, il résiste, il résiste le petit con. Voilà, mon cher ami, ce qu'on veut, ce qu'on cherche. Quelque chose qui fait mal. Ah, il est presque mort. Le salopard, il lui reste un PV de merde. Un pauvre PV. Ce qui va quand même lui permettre de nous infliger un petit dégât. On va soigner euh, mine de rien. C'est peut-être c'est peut-être un détail pour vous, mais euh, pour lui ça veut dire beaucoup. Voilà, parfait, magnifique, 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 Le combat magnifique. Rien d'intéressant sur ce cet objet. Allons-y, continuons. Et là, il faut faire gaffe. Là, il faut faire gaffe, mais on les a surpris. Oui, HP 99 HP. C'est violent. C'est tellement violent. On va le marquer tout de même. Et on va soigner, on va soigner ta mère. Qui est devant, qui est en première ligne. On pourrait tellement prendre cher. Et si le stun passe, c'est magnifique. Dommage. C'était la tenter. C'était le, le, le geste à faire. Du coup, on va commencer à chop chop. Belle esquive de ta mère. Ça c'est ça c'est mon gars. Ça c'est mon gars. Allez stun le mon ami. Vas-y fais-moi rêver. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Eh ouais eh ouais 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 ouais. ouais, ouais. Super attaque super attaque. Je suis tellement content. Quel ait eu lieu. Je suis tellement content.
On va continuer les soins parce qu'on en a besoin. On a beau, besoin de beaucoup de soins pour euh, essayer de s'en sortir. Le Eldritch Push qui foire par contre. L'attaque, elle, ne foire pas. Et il nous refait passer derrière. Taras. Taras, le trombone. Il un fichu du bleed Non, ta mère. On va faire ce qu'on peut pour soigner. Mais là, ça devient un petit peu stressant comme combat. Hein. Il suffit d'une attaque de merde. Et d'un coup, on se sent moins bien. Non mais, non mais vous faites chier. Non mais en fait vous, vous en fait vous cassez les couilles. Je crois que c'est euh, je crois que c'est le message vous faites chier. Donc tu vas repasser devant et tu vas faire gaffe euh, à pas repasser derrière. Ouais ça ça me va ça c'est pas grave ça ça se gère. Allez, soin. Et là, on fait mal. Et là, on envoie la sauce. Il faut que ça paye. Comme ça, mon gars. Comme ça, mon gars. Ok, on a en, en viré le, le mob qui nous faisait le plus de dommages sur notre gueule. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur les deux petits du fond qui sont passés devant. Le Eldritch Push, comme d'habitude, histoire de faire chier son monde. Belle esquive. Le double, la doublette au papier, au papier cul, comme d'habitude. Ça, le papier cul. D'une puissance sans égale. Et un petit stun du coup le tour suivant. On va pouvoir un petit peu gérer tout ça. Et notamment faire un petit soin. Même deux avec euh, brosse à chiottes. Non c'est Dark Crêpe pardon. C'est Dark Crêpe. Je dis des conneries. Je dis de la merde. Rebaisser un petit peu le stress. Et derrière finir le travail. Ça n'a pas été euh, sans souci, mais on a gagné, on n'est pas trop mal niveau vie, niveau stress, donc dans l'ensemble on va dire, c'est acceptable. Allez, désarmement le piège ou pas, t'as raison, c'est tellement mieux de se le prendre dans la gueule, la fin qui tenaille. La torche et le combat. Le combat contre des petits mobs. Euh... Ah, c'est toujours mieux que celui précédent. Je préfère ça en fait. Pour être tout à fait honnête. <rire> Effectivement, sans souci, n'est pas là. C'est peut-être la raison. C'est peut-être pour ça qu'on en chie. Malheureusement, il résiste au stun. Ce qui me fait moyennement plaisir, pour être tout à fait honnête. Et on va essayer de la tirer, elle. Voilà, parfait. Parce qu'elle va se retrouver à portée de tir. C'est pas grave, c'est pas grave. Je le vis bien. Je le vis bien. Double critique dans la tronche. Je le vis bien. Et du coup, on va lui casser sa gueule. Encore une fois, un coup de PQ. Le PQ, c'est la vie. Et on va pas se gêner, on va y aller à la hache. Le 
le soin, toujours le soin avec Charlie Serone. Ah, j'aurais presque espéré qu'on puisse le tuer, mais euh... malheureusement, il aura le temps de il aura nous faire un critique, sac à merde. Espèce de sac à merde. Et si on essaie d'infliger un petit bleed, 4 points de dommage par tour. Non mais... Taras, Taras, non mais sérieusement, 40 points de dégâts en un tour. Sérieusement, sérieusement. Ouais, lui va mourir comme un sac dès que ça va être son tour. Et là, il va falloir qu'on économise des tours parce que euh, Dark Crep, il va falloir sérieusement le soigner. Voilà, ça c'est fait. Et là, si on peut le stun, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Du coup, on va continuer les soins, on va continuer à faire remonter la vie le plus possible. Ta mère va se stun, va se soigner et euh, se buff. Ah, j'en ai aucune idée, euh, Nato. Aucune idée, peut-être bien. Peut-être bien. Mais hop, toujours du... Oh oui, magnifique, magnifique critique. Qui fait plaisir. Et en plus, on a stun, je n'avais même pas vu. Si ça, c'est pas beau. Si ça, c'est pas le beau jeu, moi, je ne sais pas ce que c'est. Allez, mon ami, vas-y, retente l'exploit. Oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique. Ah, vous allez voir que là, le combat va durer pendant 350 000 années. Juste histoire de faire en sorte qu'on se soigne, qu'on soigne toute l'équipe. À la fois la vie, à la fois le stress. Tant que le stun passe, c'est magnifique. Ah, ouais, 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 ouais. ah c'est beau, c'est beau, c'est beau comme ça. C'est beau un jeu. On va infiniser cet ennemi. Finalement, le Bounty Hunter, euh, meilleure classe jamais. Hein. Full life stress bien bas. Du coup, si on peut faire baisser le stress de ta mère. Ah, par contre, là, il a résisté au stun. Là, il a résisté au stun. Du coup, il va pouvoir nous la mettre. Et le Blight. Compris, mais c'est pas bien grave en même temps. C'est pas catastrophique. Du coup, on va s'occuper du stress de ta mère. Allez, petites ambiances de fin de donjon. Ah oui, ça y est. Le combat qui commence à s'éterniser, en fait, j'ai l'impression. Pardon, j'ai l'impression. Qu'il s'agit plus. D'une histoire de nombre de rounds. Je sais pas à combien de rounds on en est. Mais je pense que c'est sur ça que se base le jeu. Je pense que c'est sur ça que se base le jeu. Pour dire si oui ou non. Le, le combat dure trop longtemps. Round 9. Partir du round 9 donc. Euh, il faut mieux finir le combat. Ah, je ne sais pas qui nous la mettre. Ah oui, nous la mettre. Mon dieu. 
Non mais non mais aussi non mais s'il vous plaît s'il vous plaît. Ah <rire> oh, c'est tellement propre c'est tellement propre ce stun c'est tellement propre. Tant pis on va faire durer encore un petit tour. Quoi que si c'est pour se reprendre du stress voilà 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 ça c'est propre aussi. Et du coup, on est sur... Euh, bon, il doit rester encore une salle ou deux avec un combat. Ah ouais, ça va être jusqu'au bout, jusqu'au bout de la nuit, jusqu'au bout du donjon. Ouais, on nous redonne... Oui, tu... Non, ne sors pas, Nato, ne sors pas. S'il te plaît, reste, reste, reste avec nous. Je t'en supplie. Ne pars pas. Ne nous quitte, ne nous quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Trois combats tout de même. Pour finir le, le donjon, on va, on, on va en faire du, du, du combat. On va en faire. Hein. On prend tout, on met de la torche et on s'avance pour tomber sur des petites araignées. Là, il faut qu'on gère. Là, un combat comme ça, ça doit se gérer. Voilà, on va en stun 1. On va s'occuper de l'autre. Voilà, comme ça on est propre. Comme ça on est bien. Et là on recommence notre farandole du, du, du heal. Voilà. Heal de stress, heal de vie. Heal de garde. Ça c'est... Humour, humour. Euh... Oui. Et là, c'est moi qui devrais sortir, mais non. Allez, là, on va commencer à soigner tout le... Comment dirais-je L'intégralité de la vie des... Euh, du groupe. Histoire de se mettre bien, histoire aussi de baisser le stress encore un petit peu. On va voir jusqu'à où ça tient. Ah, le petit dodge dégueulasse et le stun avec la marque. Bon. C'est réglo. C'est réglo. Round 4, hein, on, va, on va surveiller. On va surveiller à partir de quel moment on commence à avoir des dégâts de stress. Oh, le critique dégueulasse. Le critique dégueulasse, le dodge de merde aussi. Ouais, ouais. Sale prix d'araignée. Pourrait réessayer de lui infliger un stun, mais euh, je pense que ça devrait, ça devrait le faire. Ça devrait l'effectuer. Normalement. Si à un moment le stun veut bien passer. Voilà, merci. Et là, d'un coup, ça va être meilleur esprit. Dark Rep, Dark Rep, qui, euh, lui, qui balance l'étendard à, à fond la caisse. Heureusement qu'il a cet étendard parce que il s'en sert énormément. Elle a encore un soin sur Sir Like Sucks avec son bleed. On va finir le combat. On va finir le combat. En plus, on a un petit critique. Et ça soigne le stress. C'était même plus efficace de, que de faire un inspiring cry. Moi, je dis... Moi, je dis ça marche. Du coup, encore peu. Deux combats. Un sur le chemin. Et un dans la salle. Et on aura terminé cette quête. Mais ouais, mais ouais, bah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Contre des petits mobs tout pourris, euh, à part qu'ils vont avoir l'avantage. Et que 4 petits mobs tout pourris qui ont l'avantage. Ouais, belle esquive, Dark Cray, belle esquive. 
Bah elle esquive et ben... Euh, oui vas-y. Ah oh, c'est dommage, je vais lui rester un pauvre petit point, un pauvre petit pev. Et le dodge dégueulasse. Sa race. Sa race, il lui reste deux pev. Un pev chacun. Allons-y, allons-y. Comme ça on se remet un petit coup de torche. Juste avant le combat, c'est tellement bon esprit. Même si on va utiliser une, une petite torche juste comme ça pour le fun. Euh... Voilà, remontons la vie de tout le monde. Voilà, c'est parti et là on est bien pour le dernier combat qui va être contre des chiens, ma hantise, la plus absolue. Ils ont toujours la priorité, 10 points de speed. C'est absolument infâme, ils ont une vie énorme et heureusement quand ça sort les critiques. D'un coup, on se sent mieux et si le petit stun passe à moins qu'il dodge, évidemment... Parfait, on en a éliminé, éliminé deux parce qu'en plus ils ont la fâcheuse tendance à infliger du bleed. Ce qui est absolument immonde. Allez, si on peut infliger justement du bleed en retour, c'est pas mal parce qu'à 4 par round, ça va devenir plutôt sympathique. Oh là là, c'est dodge de ouf gedin. Et elle, dans deux tours, elle est morte. Dans deux tours, elle est décédée de décès. Non mais le chien, il fait chier. Le chien, il fait chier. Voilà, heureusement que Sir Like Sox a compris le principe... Et qu'il envoie le pâté sur le bon ennemi. Et du coup, bah, elle, va, elle va décéder en fait. Voilà, c'est tout ce qui va se produire. C'est qu'elle va décéder lamentablement comme une grosse merde. Ce qui va nous permettre de faire un petit soin juste avant le, la fin du donjon. Et de se mettre un niveau de stress plus que raisonnable. Gagner du fric, alors les pelles, oui, bah, euh, la pelle, on en a plus besoin, on prend tout, on ouvre la tente, on récupère, oui, bah, euh, alors de quoi on n'a pas besoin. Euh, bah, par exemple, euh, la torche, voilà, la torche, on n'en a pas besoin, on termine le taf, pif, paf, merci, par ici la monnaie, par ici l'argent. Le nombre de crests, 32 crests, sérieusement. Le jeu, sérieux le jeu. Pas de niveau 6, on va s'arrêter à 2 points, à 1 point pour Sir Like Sucks. Alors pourtant ça, ça rapporte 8 points d'XP. Hein. Les quêtes courtes, il n'y a pas d'embrouille. Claustrophobie pour Dark Crepe. Bah oui, bah oui, c'est magnifique. C'est magnifique. I was lord of this place before the crows and rats made it their domain. Alors que nous proposons toujours regarder avant, évidemment. Tout ça tenait dans mon inventaire, ouais. Je sais c'est impressionnant, mais euh, c'est comme ça. Mais c'est comme ça. On pourrait, euh, tant pis, faire une quête médium, nettoyer euh, les ruines ou alors essayer de récupérer. Mais ces quêtes, ces quêtes, c'est tellement la merde. Je préfère largement celle-ci. Donc alors attendez, je crois que c'est Dark Red. Non, euh, je me suis trompé, je me suis trompé, je me suis trompé, je me suis trompé. 
Dark Rep. Claustrophobie, on va l'enlever. Et donc une quête pour les ruines. Qui va-t-on prendre On va prendre évidemment Anurumadov. Il me paraît être plus qu'indiqué. On va pas prendre Miley Cyrose. Miley Cyrose, on va lui soigner la zoophobie. Euh, qui va-t-on prendre ensuite Ah, les deux sont tentants. Les deux sont tentants. On va prendre Kylie Minot tout de même. Ah, quoique. Quoique théoriquement, Corinne Toussaint. Théoriquement, Corinne Toussaint. 6 points, ça devrait le faire. La quête devrait rapporter 6 points. On aurait une deuxième Vestal niveau 4. Une quatrième Vestal niveau 4, pardon. Mais confuse. Ah, j'ai envie de la tenter. J'ai envie de la tenter, je suis comme ça. Y a rien à foutre. Ruins Explorer, c'est très très bon ça. Ouais, ben. Euh, Anne Roumadov, Sorio Bros, Oli Angeline. Et Corinne Toussé. Moi, je dis, ça me paraît legit. Ça me paraît legit. Ouais, je commence à en enlever au pif, comme ça. Histoire de... Est-ce que Anon Madoff, on a quelque chose à lui préparer Non, Sorio Bros est-il pris Ah ben Sorio Bros, on n'a pas augmenté au maximum, mais qu'est-ce que c'est que ce travail dégueulasse C'est une honte. C'est une honte sans nom. Je suis outré. Regardons tout de même... Euh... Ce qu'on nous propose... Oh, ça c'est beau, ça 12 500 pour une Vestale, plus 16% de Résist, plus 20% de Stress Heal au camp. Et euh, le, la simple contrepartie, c'est quand, quand elle se retrouve aux portes de la mort, elle a moins 3 en speed. Pour 12 500, alors certes 12 500 c'est un peu cher, mais... Euh Oh et ça aussi, plus 8% de protection quand la lumière est supérieure à 75, plus 10 en dodge. Oh non mais là elle me fait plaisir, là elle me fait plaisir. Et c'est même Corinne Toussaint qui va hériter de tout ça. Toussaint tout ça. Voilà ma chère, fais-toi plaisir. Non mais c'est propre, c'est propre tout ça. C'est extrêmement propre et on a 48 crestes. Alors qu'est-ce qu'on pourrait upgrader On pourrait upgrader le survivaliste. 48 pour 48. D'ailleurs ça me paraît être une bonne idée parce que je vais prendre le Sanctuary à Corinne Toussaint. Ce qui me paraît bien mieux. Puisqu'en plus on va devoir passer une, une nuit. Oh, le, le, le lépreux, faut avouer, le lépreux, c'est un mec solo, hein, quand même. Il s'emmerde pas avec ses compagnons. Il y en a un petit peu rien à foutre, même. Allez. Donc là, on va peut-être un petit peu bourrer les... Euh 
La nourriture aussi. Voilà, trois pelles, ça me paraît être une bonne idée. Et c'est parti, mon kiki. Pour aller nettoyer ce donjon. Surtout qu'en plus, le Plague Doctor dans les ruines, et en plus, notre cher Oli qui a des, du stun à revendre. Ah ouais, non, elle ne veut pas passer. Elle ne veut pas passer, elle va peut-être se prendre un méga coup de stress ou pas. Nous trouver 100 pièces d'or aussi. C'est possible. Et Oli qui va être préposé à l'ouverture de, de piège. Souhaitons-lui bonne chance. Premier combat et on se fait surprendre. J'aime toujours quand ça se passe comme ça. Ceci dit. Ceci dit. Hmm, très mignon, très mignon tout ça. Et si on peut en plus le finir derrière, c'est parfait. Du coup, on va l'entamer comme ça. Euh, on s'assure peut-être un kill facile. À part qu'il va quand même avoir le temps de nous en mettre une. Le petit salopio. Et Oli qui sort le critique. Prenons tout. Et remettons de l'ordre dans cette équipe et avançons. Dans la première salle, va-t-on avoir un combat Oui. Pas d'embrouille. Ou plutôt si, embrouille. Cassez ta gueule. Ah oui, très bien joué, oui. Félicitons-le. Voilà, c'est ce que je veux, un petit stun, c'est tout ce que je demande. Et si on peut infliger un double stun derrière, c'est encore plus magnifique. Oh, c'est beau, c'est beau un travail d'équipe. Voilà comment, on... finalement... On se met dans de bonnes dispositions, dans de beaux draps. Oh, le cri de 6 à 36. Ambiance. Ah oui, retentons, retentons. On ne risque pas grand chose finalement. Ah c'est beau, c'est beau, mais malheureusement il va lui rester deux pauvres pev. Certes, mais il a loupé comme un sac. Il a loupé comme un sac, on va finir le travail parce que... On va pas commencer à calculer au début du donjon. On est bien. On est bien. de scout ceci dit et un petit trap forcément sur la route ça fait toujours plaisir et un Romanov qui ne peut s'empêcher de fouiller dans tout ce qu'elle de dans tout ce qu'elle voit et encore un combat contre des petites araignées qu'on surprend et là ça va faire beaucoup et là ça va envoyer du lourd Parfait. Parfait. Une petite brochette d'Anon Madoff. Corinne Toussé qui va la soigner. Alors on est bien. Là on est bien. Là on se met dans, de bonne dans une bonne position. Pardon. Reste plus qu'à lui aligner ou pas. Ou à rater comme une. Comme un sac. Oui, bah allons-y, oui. 
Voilà, heureusement qu'Anon Madoff est là tout de même. Qu'est-ce qu'on ferait sans elle Oh, le beau jeu, le beau jeu, le blight. Euh, du coup, il va pouvoir se soigner son stress. Puisque dès que le. Dès que l'araignée va jouer, voilà. Hop La mort par. Euh, par empoisonnement. La honte sur sa famille. Et pas de scout, du coup, on va partir par là parce qu'on est obligé de s'assurer. Il n'y a pas de bataille dans ce dans ces salles. Bon, ça va. Il y, a eu, il y aurait pu avoir beaucoup pire que ça. Plus, bien pire. Alors par contre, le petit Sorio Bros, certifié mal. Mais alors, qu'est-ce qui vise mal Qu'est-ce qui vise mal Ah, oh, belle esquive, belle esquive d'Oli qui... Euh, ne se prendra pas. Le, le stun. Voilà. Cette araignée qui va décéder de d'infection. Oh, le critique dégueulasse. Critique dégueulasse avant de mourir. Ah ben voilà, voilà. Ce sera le même tarif pour elle, du coup on va faire un petit soin de groupe. C'est vrai que ta mère, elle, euh, s'embarrasse pas de grand chose. Bref, encore une fois, remettons de l'ordre. Que va-t-il gagner, va gagner Tough plus 10% de max. D'HP max, c'est très très bien ça. Et heureusement qu'on est parti par là parce qu'il y avait effectivement un combat. Et euh, si on était passé à côté, ça aurait été mauvais esprit. Ah, parfait. Parfait, magnifique, pas d'embrouille. Un ennemi de moins. Et on va se concentrer sur le petit devant. Allez, petit blinding gaz, histoire de stun et qu'il nous fasse pas chier. Sourieux bronze qui encaisse sans broncher. Ah oui, mais par contre, derrière. Encore une fois, ça manque de précision, tout ça. Ah, ça c'est propre. Ça c'est très très propre. Allez, s'il peut nous faire un petit strike, je suis pas contre. Et oui, on va se concentrer sur lui parce que si on peut lui casser sa gueule avant qu'il attaque. Ah voilà, c'est magnifique. Et derrière le petit stun. Ah non, ça résiste, ça résiste. Ah, ça résiste toujours. Et du coup, il va avoir euh, le droit à une attaque gratuite. Le petit enfoiré. Ouais, ça commence. Ça commence. On va peut-être virer... Euh... Voilà, ça par exemple, on s'en fiche. Ça aussi. Ça aussi, très sincèrement. 
très sincèrement, on va virer. Qu'est-ce qu'on va virer le bandage Parce que de toute façon, on a Olia Angène qui est capable de, nous, de se soigner. Et de soigner le Blight et le Bleed. Encore un combat, hein 4 euh, combats Coup sur coup, si je ne dis pas de bêtises Peut-être 3. Bonsoir, Crackbull, comment vas-tu Bienvenue à toi ah, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. 25 pièces d'argent. Il aurait pu faire un effort quand même, Oli. Fouiller un petit peu plus, mais bon. Par contre, la goule. Par contre, la, goule, la gargouille, pardon. Voilà, allez, mets-moi un petit stun, merci. Histoire qu'on n'en parle plus. Oh, c'est beau le one-shot de Sorio. Par contre, là, on va un petit peu soigner parce que, avec le bleed, ça va pas être très très bon esprit tout ça. Oh le critique Encore une fois. Ben oui, ça fait longtemps, ça va bien, ça va bien mon cher Kagoul, ça va bien. C'est vrai que ça fait longtemps. Et il s'en est passé des choses, hein, il me semble, depuis la dernière fois. Oh le la cultiste qui se fait ouvrir en deux. On va appliquer un petit blight. À moins que Kanrumadov décide de terminer le combat. On va utiliser la torche, on va prendre euh, le pognon. Par contre, le Deeds, on s'en fiche pas mal. On en a déjà suffisamment, on en peut plus utiliser. Et CHS, j'avoue, c'est euh, pas un très bon esprit. Qu'avait-il ce pauvre PC Que lui était-il arrivé In Radiance, may we find victory. Pas de scout. Pas de scout. Et un petit combat en, en ouverture. Et on se fait surprendre. Et là, je suis pas content parce que Suryo passe derrière. Et on se prend plus du dégât, mais va bien te faire. Oui, mon cher Kragoul, ben ça fait partie des choses, euh, on va dire, nouvelles. C'est euh, Blow Gaming qui m'a généreusement offert euh, Stealth Bastard pendant le week-end. Du coup, euh, hier soir, ben j'en ai fait, tout simplement. Carte mère qui lâche le jour de ton anniversaire, j'avoue, comme cadeau, il y a mieux. Bah du coup, joyeux anniversaire en retard aussi. Mon... Désolé de ne pas, de pas te la... avoir pu te le souhaiter plus tôt. Oh, c'est terrible. C'est terrible. Allez, Sorio Bros qui va reprendre sa place et qui va pouvoir enfin faire des dommages. Ce qui est pas trop tôt. Bah écoute, ma foi, Stealth Bastard, un petit jeu sympathique. Taras la bibliothèque. Taras la bibliothèque. Un petit jeu sympathique, donc, disais-je. Avant de me faire interrompre par le jeu. Euh... Euh... Très très bien fait. Euh, petit platformer très sympathique. Et euh, bah je suis allé jusqu'au monde 6. Euh, et je continuerai demain. En fait. 
Ah, ce soir, je me suis dit, j'allais refaire un petit peu de Darkest Dungeon histoire d'avancer. Mais je ne vais pas abandonner. Bien entendu. Donc, oui, donc très sympathique. Hein. J'aime ai, pas mal, j'aime beaucoup. J'apprécie. Et surtout une petite évolution du gameplay au fur et à mesure du jeu qui est pas dégueulasse du tout. C'est un petit jeu qui gagne à être joué sur la longueur. Alors on va avoir un combat certes, mais ensuite euh, deux salles euh, tranquilles, donc je pense qu'on va continuer. Et on va essayer de survivre à ce combat, et en plus on les surprend, et ça c'est très très bien. Donc on va se soigner. Même si on va aussi stun les ennemis. Oui, et en tue un hein, aussi au passage. Comme ça, c'est fait. Oh, c'est dommage ce dodge, c'est dommage. Ah, il résiste, il résiste. Très bon résiste, hein, ces petits sacs à merde. Donc voilà, si tu veux voir euh, du... Euh, du Stade Bastard, demain, je pense, en fin d'après-midi, j'en ferai. J'essaierai peut-être de terminer les, les mondes. Après, il y a tout un pan... Euh, Limite de speedrun, d'amélioration du temps et euh, de ses performances. Qui peut être sympathique à explorer aussi. Donc pourquoi pas Ah bah tant mieux, tant mieux. Ça me fait plaisir. Est-ce que si on utilise les plantes, ça marche Non. Que dalle. Je peux aller me faire voir. Et je pense qu'à la salle suivante, on va utiliser le firewood. On va prendre un max. Histoire de se soigner. Euh, du coup, j'ai quand même bien envie de faire un petit sanctuaire. Et de réduire le stress de Holly à son minimum. Voilà. Puisque c'était celui qui était euh, le plus... Euh, qui avait le plus les chocottes, qui faisait le plus dans son falzar. Théoriquement, on devrait s'éviter voilà, les embrouilles pendant la nuit. Là, on va continuer et finir ce petit donjon. À moins, évidemment, un Romadoff ne puisse s'empêcher d'aller voir à l'intérieur et qui se fait enlever un quirk. Très, très bien. Très, très bien. Très très bien, un combat dans cette salle, non du coup, ça veut dire que euh, ça se déroulera dans la dernière salle. Mais 
non sans un petit combat juste avant et une petite surprise histoire de bien nous faire, de bien nous faire chier pardon voilà Ah oui, tu pouvais pas faire 11 de dégâts. Non, il fallait que tu lui laisses euh, un pauvre pev. Bon, heureusement. Heureusement, on en tue un. Bah oui, bah évidemment, évidemment, ils vont se concentrer sur celui qui a le moins de vie. Heureusement, on peut lui faire un petit soin. Et derrière, on leur met la max. Voilà. Parce que faut pas déconner non plus. Ah oui, super, la, la carte juste avant la dernière salle. Royal, royal, du coup on va filer un max de food à Oli. Et on va en donner quand même un aux autres. Une petite torche. Dernier combat. On se fait pas surprendre, c'est toujours ça. Un petit stun de groupe. Ah oui, non, il va lui rester un pev. Il va lui rester un pev. Bon. Allez, stun-le. Stun-le pour moi, pour mes beaux yeux. Merci. Bonsoir, sans souci. Bienvenue à toi. Comment vas-tu Ce double critique est en ton honneur. Voilà. Voilà. Je pense que c'est réglo. Voilà, on en assassine un et les deux autres euh, vont de toute façon décéder. Ils ont passé leur tour là. On va en tuer un au critique. Et si on peut lui réinfliger un stun derrière, voilà. Petite fin de combat sympathique. On va laisser les tataneurs le boulot et eh ben oui vas-y ben vas-y mon gars voilà et là on se met bien on prend tout on ouvre le coffre c'est piégé on s'en fiche on a fini la quête et on va se faire un max de thunes du fric à gogo un corps des crestes C'est ça qu'on veut. Corinne Toussé qui devient obsédé par les choses matérielles. On va retourner en ville. On retourne en ville. Voilà, c'est bon esprit tout ça. C'était bon esprit, qu'est-ce que nous propose la gitane Les petits deals euh, Le M6 boutique Pierre Benmar, tout ça euh, Alors oui, bon euh, Oui oh, C'est pas fameux hein. C'est pas fameux ce qu'elle nous propose. On se fait bien chier, hein. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. 34 crests. Il va falloir, il va falloir en, en tomber des crests pour euh, upgrader. 
ce, ce charmant survivaliste qui certes est sympathique au premier abord, mais euh, tout de même, tout de même, il me semble, non, on n'avait pas fini d'upgrader, ouais. ouais, ah on est presque arrivé au maximum pour pouvoir tout faire, mais bon, en a-t-on vraiment besoin Quelle quête va-t-on nous proposer maintenant Oh les ambiances de merde Les petites ambiances de merde. Bonsoir Blogaming, comment vas-tu Bienvenue à toi. J'espère que ça va bien. J'espère que tu vas bien. Alors voilà, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup le choix. Soit une quête médium champion. Je la sens moyen. Soit un boss. On va peut-être tenter le Swine Prince. Tant pis. Plus c'est une quête longue. Bon dieu, ça va être... Ça, ça va être mauvais esprit. Mais bon, c'est pas grave. On va tenter ça. On va tenter ça. On va se faire une petite équipe. Pour aller dans, le, dans les Warrens. À faire évoluer du monde euh... King Grimace me paraît pas mal alors là en plus on va se faire le boss donc il va falloir taper devant exclusivement Euh, alors, de, dans Rogue Legacy, donc il y a des, certains tableaux, euh, des grands tableaux qui expliquent l'idée, enfin les, les différents jeux que les développeurs de Rogue Legacy ont fait par le passé, ou, y a, ou alors il y a des grands tableaux qui sont de faux tableaux et qui vous attaquent, qui vous permettent de gagner un petit coffre sympathique à la fin. Bon bah je crois qu'on l'a notre équipe. Hein. Je crois qu'on l'a quoi que... Euh, quoi que Jeanne d'Arc avec les 20% de scouting chain ça me paraît beaucoup mieux en fait. Voilà, bon, plus qu'à s'occuper des euh, quirks. Ta mère elle aurait pas des trucs à se reprocher. On va lui enlever à Geomana, je crois que c'est ça qui fait un petit peu chier. Ça c'est pas bien grave. Euh, on va enlever ça. Donc on avait dit que c'était Brossachio, donc peut-être que non. Gambler, non. Ah, Ilomania. On va, en, on va encore enlever Ilomania là. <rire> Mais de rien, sans souci, de rien. De rien, de rien. Donc, ma foi, euh, ben on va essayer espérer que ça se passe pas trop, trop mal. C'est parti, mon kiki. Alors, un max de torches. Un max de nourriture aussi. Ça nous coûte des sous, certes. 
mais euh, un petit peu obligé. Par contre, si on la réussit, ça va rapporter de la thune. Ça va rapporter de la thune, vous voyez, un petit donjon pas du tout euh, grand. Pas du tout grand. Le piège dans ta gueule. Et on explore. On explore. Euh, premier combat. De l'araignée, ça devrait pas trop trop bien, trop mal se passer, sauf si on se prend du stun, évidemment. Ah ouais, bah, bah oui, bah oui, bah oui, critique, bah oui, bah oui. Bah oui, évidemment. Évidemment. Ah, merci Jeanne, merci d'en tuer un. Ah, parfait. Parfait. Ouais. On a, on a mis le paquet. En espérant que ça paye. Et on va déjà de, commencer à gérer le stress parce que là, euh, bon. Tout de même. Tout de même. Ça c'est dommage, ça c'est dommage. On n'a pas de scout. Donc on va partir, on va essayer de faire les grandes salles. Pour s'octroyer le maximum de chances de tomber sur un petit scout sympathique qui nous révélerait la position du boss. Ah ouais, on se tape tous les combats de la terre. Avec les ennemis qui font bien monter le stress. Joli Bien joué mon cher Michel Bougina. Ah dommage Dommage, c'était un, un, un coup de poker, c'était une Patrick Bruel. Voilà, on a, on a fait all-in. Bon, ça n'a pas très bien marché, mais... Euh, euh, ouais. Voilà, très bien. Au moins, on s'en est débarrassé. Va rester le petit porciné, le petit madrange. Le petit madrange avarié. Ah, dommage, dommage. Si on avait pu le tuer, on se serait évité un blight, mais. Soit, soit. Tel est le destin de cette équipe. C'est magnifique, ça a un petit buff. Ah, voilà, un petit scout, voilà, qui fait plaisir. Bon, ça nous révèle pas plus la position du boss, mais ça nous indique au moins des salles à éviter. Ben voilà Ben voilà on sait où aller. Alors certes, on va avoir un combat sur la route. C'est la route. Euh, mais... Ce qui est très bien, c'est qu'on va pouvoir utiliser nos deux Firewood sur le chemin. Et s'éviter moult soucis. Récupérer de la vie, du stress. Si 
ça c'est pas propre, moi je ne sais pas ce que c'est. Oh la magnifique, 17, 11 sur 17, il sort le 17, one shot. One shot tu. Du coup cet ennemi qui se retrouve devant et qui est un petit peu inutile. Il n'a plus son attaque de groupe. Il ne peut plus, il ne peut plus attaquer qu'un seul ennemi. Et euh, bah là, euh, écoutez, il est gratuit, son boule nous est offert. Ce qui fait qu'on pourrait complètement utiliser... Euh, un Firewood ici et voir comment ça se passe jusqu'au boss. Bah, veut. Ou alors on pourrait utiliser l'autre, le Firewood après. Alors je pense qu'on va faire ça. Je pense qu'on va la jouer comme ça. On pourrait utiliser le Firewood après le boss pour récupérer d'éventuels dommages infligé à nos, à, à, nos, à nos héros. Ouais ben bah, Ruin Scrounger c'est euh, beaucoup moins bien en fait. C'est même plutôt pourri en fait. Pour, tout, pour être tout à fait honnête. Voilà, pas, ton, pas de combat, pas de scout certes, mais Firewood, on va se mettre bien. On récupère la max. On va utiliser ça, parce que ça c'est très bien. Monster Size 2, plus 25% de dommages, évidemment qu'on le sort. Un petit sanctuaire. Le reste, et on est parti, on va aller lui farcir le, la nu. Un petit roulet de porc. C'est tellement garanti. On va même pas prendre ça. Une petite torche. Et c'est parti mon kiki. Donc ne surtout pas attaquer celui du fond. Et... Euh un petit debuff si ça passe. Ah oui, il résiste. Pourtant, euh, debuff résiste euh, assez faible. Mais c'est pas grave. On retentera au tour suivant. Bon, par contre, le stun résiste à 120. Encore qu'on a 20% de chance de stun. Je pense qu'on va plutôt la jouer comme ça. Plus de dommages. Meilleur esprit. Finalement un combat assez euh, assez simple, assez euh, linéaire. En plus si on fait des petits dodge. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Retentons le debuff. Ah voilà, là ça passe. Là ça passe. Et du coup. Moins 25% de dommages et plus 10, mais moins 10 en précision. Ce qui est exactement ce qu'il nous faut. Ou ça c'est pas bon, ou ça c'est pas bon du tout. Même si avec euh, Charlie, on devrait arriver, euh, Jeanne pardon, on devrait arriver à gérer le l'affaire. Et là, en fait, j'ai envie d'échanger de place juste pour faire passer euh, 
qui une grimace derrière et ne pas se prendre une éventuelle attaque de groupe ciblée sur les deux de devant. Ah, du coup, c'est lui qui prend. Du coup, c'est lui qui prend. Ah, le petit qui va... Et en plus, le petit qui après va passer en mode furax. Petit debuff, parfait. Oh, dommage le dodge. Dommage, c'était vraiment pas le bon moment pour le faire. Il va lui rester 3 fois rien. Il va lui rester 4 pauvres points de vie. Je suis pas content. Je suis pas content. Je suis pas content. Voilà, ça c'est fait. Du coup, il va nous rester le petit, le petit Wilbur à casser. Lui casser sa gueule. Et là, il va, de... il va passer en mode Furax. À moins que, évidemment, on ait le temps de lui bourrer sa tronche. Et du coup, de finir le donjon. Voilà, bah finalement, c'était pas si compliqué que ça. On va utiliser la clé, on en a deux en plus. Non mais je t'en prie. Je t'en prie. Taras, taras la chauve. On prend tout et euh, bah oui. Alors certes, bon, voyons ce qu'on nous propose. Bon, encore des combats, encore des combats, encore des combats. Bon. Petit firewood. On récupère toute notre vie, le stress euh, qu'on peut. On va s'éviter un petit euh, petite embuscade. La nuit tombée et si on pouvait en plus enlever complètement le stress. Merci, merci sans souci. Voilà, on n'a même pas besoin. Ce qui est génial, c'est qu'on n'a même pas besoin de passer la nuit. On arrête la quête là où on est. On récupère le fric. Et on se tire. Ben voilà, en fait, c'était pas si compliqué. Et Brossachot et Jeanne d'Arc qui passent donc niveau 5, qui passent donc champion. Qui nous fait deux personnages de plus. The poor caretaker. I fear his long-standing duties here have affected him. Et Jeanne d'Arc qui rejoint donc cette bonne vieille Charlize. Et on a sept persos, presque deux équipes complètes de champions. On se met bien. Allez, qu'est-ce que nous propose la marchande Bah de la merde. Pour parler euh, clairement, elle nous propose de l'objet de l'objet qui a un mauvais arrière-goût. Ah, heureusement qu'on en a une petite vétéran parce que là, regardez-moi ça. Plus qu'une <rire> en normal, une en, en, en vétéran, les autres en champion. C'est pas du tout angoissant comme, euh, comme perspective, mais petite quête courte, peut-être d'ailleurs la dernière de la soirée, qui va nous permettre, euh, dans les ruines, de... Ben, on va peut-être se concentrer sur David Bouilly. Hein. On va peut-être le prendre avec nous, le petit David. En plus, il est tacticien des ruines, ce qui est parfait, histoire de le faire monter de niveau. Peut-être que Corinne toussait aussi. Et Anurumadov, un petit combo Anurumadov, Corinne toussait David Bouy. Alors il va falloir par contre un gars qui en a. 
un gars qui n'en a, mais peut-être sur Yobros. Hein. Complètement sur Yobros. Occupons-nous un petit peu des, euh, des problèmes euh, de santé. Ah, je l'aurais complètement rentabilisé ce jeu. Les 20 euros, je vous assure. Je ne sais pas combien d'heures de jeu j'en suis. Euh, 44 heures de jeu au total pour l'instant. Ça me paraît bon esprit. Mais c'est vrai qu'après, là, je pense que je vais commencer à encore tourner de jeu le soir. Faire d'autres choses. Relancer un petit peu Isaac. Du Rogue Legacy. Euh, quoi d'autre euh, Mais du Stealth Bastard, évidemment. Du Stealth Bastard. Euh, et puis, et puis, euh, et puis on trouvera. Alors, est-ce que David bouillit à tout à fond Non. Ce qui est une faute, évidemment. Ce qui est totalement une faute, Corinne, oui. Et les autres, je pense que c'est le cas. Voilà, c'est parti. Alors donc, la petite ruine, en plus, il va falloir faire tous les combats. C'est risqué, c'est risqué, certes. Mais si on ne prend pas de risque, quel est l'intérêt Allez, dernier combat, dernier, dernière mission. Et le un donjon euh, avec une un layout très simple. Ce qui va nous éviter de réfléchir à faire des demi-tours. On les a surpris, je, je ne suis pas mécontent du tout, voyez-vous. Parce que c'est pas du tout des ennemis angoissants. Euh, essayons d'appliquer du, du bleed. Ah, oh, le dodge affreux. On va essayer d'assassiner de, de, le fusillé au fond. À moins que sur le bras sorte la botte à baffe. Et envoie du lourd. Oui. Oui, oui, assassinons-le. Pas d'embrouille. Petit buff, petit buff, et ah, presque. On aurait presque pu faire un petit perfect. Malheureusement, il aura eu le temps d'attaquer. C'est dommage. C'est dommage. C'est fort dommage. Première salle, pas de combat. Euh... Et ensuite, un petit combat, un piège surtout, sur le chemin. Anne Roumadov qui a le... la main fragile. World Scranger. Certes. Certes. Allez, le combat à la sortie de la salle. Et on les surprend et ça c'est magnifique. Et ça j'aime. Ça j'aime quand le jeu a cet esprit. Hunt 
Parfait. Parfait. Moins parfait d'un coup. Et le petit stun, s'il passe, c'est... Ben, il passe pas. Parce que le jeu a décidé d'être euh, un petit enfoiré. Mais c'est pas grave. Prends soit ça dans la tronche. Du coup, petit buff. Du coup, du coup petit buff et petite tartine derrière. Un sac déjà euh, pris, allez, je suis joueur, je suis joueur et finalement, c'est pas une mauvaise idée. Pas de scout malheureusement. Ouais, ces goules-là sont très violentes. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Un petit soin sur Andromadov parce qu'elle l'a bien mérité. Le petit coup de stress. Oui. Oui. Bien, ben, beau résiste, beau résiste, c'est ce qu'il nous fallait à ce moment-là. Voilà, merci, voilà, merci, c'est parfait. C'est parfait, ne changez rien. Ne changez rien. Et du coup, il va crever euh, de saignement. Pour notre plus grand plaisir. Sac déjà looté. Que contient ce... cette bibliothèque Qu'a-t-elle chopé Je ne sais pas. Nous ne savons pas. Le jeu ne nous l'indique pas. Ah, Nourmadoff, elle est ultra violente, mais les Elion sont de... en règle générale. Absolument dévastateur. Avec eux, il n'y a pas d'embrouille. Du coup, une petite doublette, qu'est-ce que vous en dites Ah ben voilà, parfait Parfait Merci Voilà, parfait du coup, il ne nous reste plus qu'un ennemi à gérer. Ce qui va être beaucoup plus simple. Paf Et paf Ben voilà On prend tout. On prend tout, on ouvre le coffre. Et on récupère de la thune. Et il va rester encore euh, ben, un ou deux combats, hein, concrètement. Le piège invisible. De la thune. Petit, petit donjon, mais euh, maximum de thunes. Hein. Et du coup, dernier, euh, ça va se jouer dans la dernière salle. Tout va se jouer dans la dernière salle. 
Que va-t-il gagner Que va-t-il gagner Quick Reflexes. Plus 2 en speed. Très très bon. Allez, qu'est-ce qu'on va... J'aurais peut-être dû prendre de la nourriture avant. C'est pas bien grave. En plus, on les surprend, alors... Forcément, on va se mettre bien. Voilà, un petit stun pour commencer. On va s'attaquer à celui du fond. On pourrait même se faire un petit, un petit buff, juste comme ça, histoire de dire. Voilà, ben bah voilà, ben bah oui, ben bah oui, bien, bien évidemment, bien évidemment. La même, ou presque. Dommage, il va lui rester 5 points de vie. On va passer derrière, on va faire des petites balades, histoire de, de gérer le stress. De toute cette fine équipe. Oui, parce que pourquoi pas. Parce que pourquoi pas. Hop, paf. On vire un peu de stress, la doublette. La doublette de soin, et si c'est non, ce n'est pas Alan qui va quand même se prendre un petit coup de baïonnette dans les tripes. Mais elle, euh... elle, bah ouais, bah oui, oui, petit critique, comme ça, histoire de dire. Comme ça, histoire de dire, oh, pff, allez, voilà, va mourir, fous nous la paix. Euh, on peut virer ça, du coup... Euh... Un sarcophage complet en vide. Terminons la quête, récupérons le fric. Qui encore une fois tombe en abondance. Euh, ah, dommage, co dommage David Bouygues va s'arrêter à 2 points d'XP du niveau. Par contre, Corinne Toussaint qui, elle, a pris un niveau. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Pas un seul. Très négatif. Que demander de plus Que demander de plus En vérité, je ne peux pas dire combien de temps a passé depuis que j'ai envoyé cette lettre. Ah oui, Anon Madoff aussi qui est passé niveau 4. Deux personnages qui sont pas passés pardon, niveau 4. Du coup, on va s'empresser de leur acheter leur attaque au dernier niveau. Et. Et oui. Un petit Tiffy de Bleeds au max. Voilà, magnifique. Il en va de même pour leur équipement. Ouais, ouais, il reste plus que David Bouilly. Qui va devoir prendre un niveau. Mais là, au moins, on a des, des équipiers qui ont, la, qui ont la classe. Donc après, ça va être une histoire de patience et de quelques sessions pour en faire encore que... Regardez, hein. tous ces personnages-là, ils sont à une mission de, de monter. Après, on a euh, une troupe. Kylie Minotte, Corinne Toussé. Anurmadov, qui sont un petit peu plus à la traîne. Bref. Allons voir ce que nous propose M6 Boutique. Ah, le Sniper's Ring. Alors ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que pour les attaques à distance, c'est plus 15 en précision. Par contre, c'est moins 6 en précision si on se trouve au premier rang. Moi je dis c'est une... 
c'est un trinket parfait pour par exemple un Plague Doctor. Ah, de très très bons euh, trinkets, on dirait. Mouais. Mouais, plus 3 en speed, plus moins 16% de dommage. Étant donné que les Vestales sont pas là pour faire du dommage. Ça peut être complètement viable. Ah, il y a des choses à acheter. Il y a des choses à acheter. Je pense qu'on va acheter quelques petits trinkets. Cache Charlie Seron. Cache Charlie Seron. Euh, bah, elle a le même. Hein. Elle a le même. On va l'acheter pour Jeanne. On va l'acheter pour Jeanne. Paf et donc le Sniper's Ring. Le Sniper's Ring. Qu'on va filer à Oli Jean. Voilà. Allez, hop. Des petites emplettes de fête. Voilà. Et pour Jeanne... Le calice de Vestal. Ah bah sac à merde, il y en avait encore une. Oh, je l'avais déjà. Oh, c'est ballot. Oh, c'est ballot. Ah bah du coup, qui pourrait en profiter euh... Bah, easy no good, peut-être. Voilà, petite gestion de groupe. Qu'est-ce qu'on va voir comme mission après Ah bah on aura une Warren simple L'occasion rêvée de faire passer David Bouy en vétéran. L'occasion rêvée. L'occasion rêvée, on va peut-être juste s'occuper. Et si on augmentait le stage coach jusqu'au maximum C'est vrai que ça ne sert à rien. On a 74 crests. Suicide au maximum, on aurait le survivaliste. Allez, on va lui... Hop, gagner un petit niveau de plus. On va mettre... Euh, ici, quelques... Quelques petits... Euh, petits amis. On va virer ça et... Euh... Oui, non, Patrick n'a rien à se reprocher. Bloodthirsty. Alors qu'on pourrait envoyer Anne Romadoff hein, complètement pour la prochaine mission. Mais il me semble qu'il y en avait... Warren's Tactician, euh, qui va-t-on envoyer Warren Scrunger, oui, bah, ça, sera, ça sera Julie Lescro, je pense. Quoique, elle va passer, elle va prendre un niveau, non. On attendra pour Julie Lescro, on attendra. On a peut-être mieux à faire. Du coup, c'est elle à qui on va enlever des choses. Ah oui, surtout le nerveux, moins 10% de résistance au stress, c'est bien dégueulasse. C'est bien dégueulasse. Bon, niveau stress, tous nos héros sont bons. Écoutez, c'est une partie... Euh... C'est une partie qui est d'une certaine manière à de la gueule. Euh... Bon écoutez, 
vu l'heure, je pense que je vais m'arrêter là pour ce soir. On continuera cette partie euh, je ne sais quand. Je ne sais quand, je pense que donc demain, en fin d'après-midi, on refera du Stealth Bastard, à moins qu'on en fasse dans la soirée, mais je pense que ça sera plus en fin d'après-midi. Et peut-être un autre jeu pour le soir, je ne sais pas encore quoi. Euh, qui du Isaac, euh, qui euh, du Dark Souls, qui de, de je ne sais. <rire> bah vous me direz si jamais il y a des choses qui vous intéressent ou pas. Euh, en attendant, allez, merci à tous d'avoir suivi, euh, ça me fait très plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne nuit et je vous donne rendez-vous à demain. Des bisous. A bientôt. Ciao.